quattro impianti sportivi, tra cui un campo di calcetto, uno di tennis e una piscina. Tutto abbandonato. E ciò che resta del mega centro sportivo nella ex area Nato di Via Gianturco, all'incrocio con l'ingresso della superstrada. Qui Armando Coppola, presidente della quarta municipalità, propone di realizzare una cittadella dello sport per i ragazzi del quartiere. Sono anni, dichiara, che quell'area è abbandonata. Un anno fa chiedemmo all'ex assessore comunale allo sport Tommasielli di avere in affidamento l'area, ma ci fu risposto che la stessa era stata assegnata alla società Agora 6 per la realizzazione di un prolungamento del centro di razionale. A oggi nulla è stato fatto. Ascoltiamo il presidente ai nostri microfoni. Presidente Armando Coppola, quello che vediamo alle sue spalle e che regna attualmente nel più totale degrado, doveva e dovrebbe essere la cittadella dello sport. Voi avete più volte proprio interloquito con le istituzioni comunali per far sì che prendesse vita questa realtà, ma invece la situazione è tutt'altro. Sì, è evidente a tutti, le immagini appunto sono chiare, eh, quella che doveva essere appunto una cittadella dello sport, ci sono campi da tennis, campi di calcetto, piscine, finanziato con i fondi della Comunità Europea, ma ridotto a quello che è un, un rudere, eh, noi avevamo chiesto l'anno scorso all'amministrazione centrale di affidarla alla municipalità per eh, creare appunto questa cittadella dello sport se teniamo conto che la quarta municipalità come unica ehm, spazio di, di attività sportiva ha il campetto di via Monfalcone. Ci fu detto che eh, non era possibile perché questa era stata affidata ad Agora 6. Ecco, intanto però continua la vostra battaglia, tra l'altro adesso siamo scoperti come rappresentanti istituzionali per quanto riguarda lo sport, quindi siamo in attesa diciamo, che arrivi qualcun altro. Sicuramente siamo scoperti e speriamo che De Magistris dia questa delega al più presto, ma il paradosso è questo qua, che quest'area è stata affidata ad Agora 6 però dal comune, però Agora 6 eh, non la prende in carico perché eh, qui dovrebbe venire un prolungamento del centro direzionale e in questa sorta di scarica a barile eh, nessuno fa la manutenzione perché il comune dice che spetta ad Agora 6, Agora 6 dice che non spetta a loro perché non l'hanno presa ancora in, appunto, in, in carico e noi eh, viviamo nel, nel, nel degrado e nell'abbandono.